الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد جابت وحمد سنا اللہ رب العالمین رجلنا جابت ودرود صلاة الشيش نبی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلنا جمار خطبہ اللہ ربانی بانگتا رسول ربانی مانوش نکتر بیکھا قرار اتن تو گروت پر نور شب تھا ایک چرن تن بیابستر یونگ ای بیابستر مدھم ای قرآن حدث ربانی बानी जनगण का से पोषण और संभव हुए था कि बांग्लादेश से अधिकांश मानुष खुदबारी बरकत थे कि बंचित हो तादें धारणा आरबीते ही सब कुछ बोलते हुए बांग्लादेश चल रहा दोलिल अल्लाह रसूल को खुनी आरबी से उन्हें भाषा खुदबा दे नहीं और तो सेठ तरह जाने ना तो अल्लाह रसूल से तो खुदबा करो जन्मों � तो तुम सोशल में कहले आर्मी बोलो, कल खुदा सोशल में कहले आर्मी का ना, और खुदा रुद्रश्री होते हैं भाषण, मनुष्य के बुजुर्गों, ले तो भाई नरेन्द्र ने ऐसे मानों से ले ले ही हम, अल्लाह उसे ना हमी, हमरा तुम्हारे निकटे कोरण नाजिल करो चाहे जनों, तो तुम्हारा जनगण के बुजुर्गों तादातुनो की न उड़ा बोशी बोशी दिया गुड़ा खुद्दा जहतु नॉय खुद्दा तो दानी दी थी हाय उड़ा बोशी बोशी बयान दे बाद घंटा और तो ओइश में मुस्लिम मोड़ दे ढूँग बन तरस सुन्नत पढ़ बन नफल पढ़ बन सुन्नत तो नहीं नफल पढ़ बन ये ये मदद थे के बंचित जो कर अधिकार कोन खुदीब कल्ला भक्तज दूर होते तेरे कथा बोली, उन्नीसो आठ नब्बे शाल के फ़िब्रुअरी मासे पांच दिन पहले तफसील वहाँ बिले, अमान नेतित्य एक तो दौला मरे किस्लम खोलाते हैं, तो आलम दिल शेखन अमर बोले सम, वो आज तो कोर्बो शंदर पर जनों को ने कासे मॉल बिशाबर आशो, तो पास्टर मरा सर शार्ट जन आलम सेलन, पांच दिन पहले � ये आर्मी देख खुद बाद देने एक ही आपका निजरे भोजन ना लोग रबू जे तो जब वो खुद बाद लेखा जगह ले पड़ी बुस्त हो बना तो बुस्त भी क्या बुस्त के लिए तो खुद बाद दिया हो बना अब हो बने तो तब अगर बुली बोला जाए बना क्या ना करना ना सर की कर वो चोल चे ये जो रेवाज पूजा ये तो आलम दर बोध देखों कुराने की सुनाना होता है आज के एक बांग्लादेशी बार्षिक सुनामुनी पुरस्कार वितरणी सम्मेलन होले आज के शेजुल ने सुनामुनी दे रुबिया वगैरह स्थान शिक्षक और वर्षन अंततः शायद रिश्ते मदरसर शिक्षक दर अमरा आज के अगर ने पेशी 
সবারই উদ্দেশ্যে আমরা কোরআন কি বলছে খালি শুনিয়ে যাব আপনারা বুঝে নেবেন কী করে সন্তান ঘটতে হয় আল্লাহাক বলছেন সুরা লোকমানের মধ্যে লোকমান একজন ব্যক্তি নাম অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তির নাম তিনি কিন্তু নবী ছিলেন না কিন্তু এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে আল্লাহাক সম্মান করেছেন তার নামে সুরার নামকরণ করে এর অত্যন্ত একটা বিরল সম্মান তিনি বলছেন দেখো অলকাত আয়তায় না লোকমান আল হিকমা আনস্কর লিল্লাহ আমরা লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এই মর্মে যে তুমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করো অমাই আস্কর ফাইন নামে আস্কর লেন আফসি আর যে ব্যক্তি শুক্রিয়া আদায় করে সে তার নিজের জন্যই শুক্রিয়া আদায় করে অমান কাফারা ফাইন আল্লাহ গনিক জুন হামিদ আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয় মনে রেখে দিও আল্লাহ অভাব মুক্ত এবং প্রশংসিত এর ব্যাখ্যা আসছে অন্য হাতে যে আল্লাহ বক বলছেন লাইন সাকারতুম লা জিদ আন্নাকুম ও লাইন কাফারতুম ইন্না আজাবি ইলা শাদিদ যদি তোমরা শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে আমি আমি আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বেশি বেশি রহমত দান করব আর যদি শুক্রিয়া আদায় না করো মনে রেখে দিও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন এই হাতের ব্যাখ্যা অন্য হাতে আমরা পেলাম নিজস্ব ব্যাখ্যা তো দরকার নেই প্রথম কথা আমাদের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে কেন শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আমরা আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে দুনিয়াতে এসেছি বাপ মায়ের মাধ্যমে এবং আজকে চোখ কান ফুটেছে কথা বলছি দুনিয়া আবাদ করছি সুন্দরভাবে এটা কার দেওয়া দান আল্লাহর দান নয় কি এটা যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনার মধ্যে শুক্রিয়া আসবে যদি আপনি মায়ের গর্ভ থেকেই মারা যেতেন অত জন্মের পরপরই যদি মারা যেতেন তাহলে কি আজকে আপনি এখানে সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর নাগরিক হিসেবে বসতে পারতেন তাহলে কে করলো আল্লাহ এই বিশ্বাস থাকলে তবে তো আপনি শুক্রিয়া দেওয়া করবেন তাই না এখানে গিয়ে যদি আপনার প্রতিষ্ঠান আপনাকে শিখায় হে মানুষ তুমি আসলে আল্লাহ সৃষ্টি নাও তুমি অটোমেটিক্যালি প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির সন্তান অথবা যদি বলা হয় আসলে বানর বা বানর জাতীয় কোনো পশু উদ্বর্তিত রূপ হিসাবে তুমি মানুষে পরিণত হয়েছে আগে তুমি মানুষ ছিলে না এগুলো যদি আমাকে শেখানো হয় বা আমার বাচ্চাকে যদি শেখানো হয় বলুন সেকে শুক্রিয়া আদায় করবে এক কথা শেষ কিন্তু এর পরও হচ্ছে কারণ আমরা ইহুদি নাসারা তার গোলামি করি ইহুদি নাসারা চাচ্ছে না দুনিয়াতে মুসলমানদের অগ্রগতি হোক মুসলমান যদি একবার আল্লাহর উপরে তাকল করে সামনে এগিয়ে যায় কোন অ্যাটম বোমাকে তার তোয়াকা করে না কারণ সে বিশ্বাস করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবার বড় তিনি হুকুম দিলে ওপর বোমা টোমা সবগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে এই বিশ্বাস পৃথিবীর কোনো জাতির মধ্যে নাই এই জন্য মুসলমানরা চিরদিন সংখ্যা লঘু থেকেও সংখ্যা গুরুর উপরে বিজয় লাভ করেছে ইতিহাস তার সাক্ষী কিংবদন্তি তুল্য সাহস মুসলমানদের মধ্যে ছিল কারণ তারা বলে আল্লাহ আকবর ওইখান থেকে ঘুরে নিয়ে আসা হয়েছে কি না জয় বাংলা জয় অমুক বন্ধু অমুক শত্রু এসব কি দরকার বাটা মানুষ কিছু করতে পারে জয় হবে স্রেফ আল্লাহর জন্য যে মুসলমান দৈনিক অসংখ্য বার আল্লাহ আকবর বলে ফরজ সালাতে নফল সালাতে সুন্ন সালাতে আল্লাহ আকবর বলে না সে মুসলমানের জবান দিয়ে অন্য কারো জয়ধ্বনি আসতে পারে না এটা বল মোশরেক সম্প্রদায় তারা বলল মুসলমান বলবে না আর এইখানে গিয়ে মুসলমানের ইমানের সঙ্গে দুনিয়া সব একেবারে পরিবর্তন হয়ে যায় আর যখন আমি বড় হচ্ছি আমি তার কাত তোয়াক্কা করব আমি আল্লাহ শুক্রিয়া দেওয়া করবো না যে আল্লাহ আমাকে এই স্বাধীন চিত্রতা দান করেছেন আমি সে আল্লাহর জন্য শুক্রিয়া দেওয়া করবো এই জন্য প্রথম গুণ হবে আপনার সন্তানের সে যেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে বাপ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বাবা আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে তোমাকে পাঠিয়েছেন কিন্তু মূলত তুমি আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর হুকুম ছাড়া তুমি হতে পারতেন না এ বিষয়ে পুরো আলোচনা নবীদের কাহিনী এক অথবা তফসুরি কোরআন সুরে না বা আপনার আলোচনা পাবেন কীভাবে একটা সন্তান তৈরি হয় সব আমরা সেখানে বলে দিয়েছি আদম সৃষ্টির কাহিনী অনুচ্ছেদে এরপরে তাহলে প্রথম হলো তোমাকে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে অনেকে কানা খোঁড়ার সন্তান হয় না প্রতিবন্ধী হয় না এটাও শুক্রিয়া ওই কানা খোঁড়ার মাধ্যমে আল্লাহ ভাগ অনেক কাজ করে নেবেন নাই তুমি বললাম পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ বিজেতা ব্যক্তি নন এক প্রাত খোঁড়া তা আমাদের দুই পা ভালো থেকেই কিছু করতে পারলাম না অত খোঁড়া পা দিয়ে সারা দুনিয়া জয় করলো শক্তি তো আল্লাহ দিতেও তো পারে হাত পাত না হলে যদি মাথা ঠিক থাকে ওই তো অনেক কিছুই হয় অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ দিয়েছে ওইটাকেই মেনে নিতে হবে বাপ মার কাছ এই মনের মধ্যে এই সুক্রিয়া সবসময় থাকে আজকে ভারতের অবস্থা কি হচ্ছে ওই যে আজকাল কি করে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখে মেয়ে সেলি যদি মেয়ে হয় পেটের মধ্যে মেরে ফেলতে জীবন তো ফেরা অনুসব আজ চিন কী করলো তিরিশ কোটি ভুরুণ হত্যা করেছে বলে এখন চিন বলছে উল্টা যত সন্তান জন্ম দিবা তত দ্বিগুণ তোমাদেরকে সরকারি ভাতা দেওয়া হবে মেয়েদেরকে উল্টা একদম উল্টা 
আল্লাহ পাকের এই ব্যবস্থাপনার বিপরীত যদি কোনো কাজ কেউ করে সে অবশ্যই ঠকবে কতজন সন্তান নারী হবে পুরুষ হবে সব অদৃশ্য থেকে আল্লাহ পাক তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব অভিযোগ করে দিয়েছেন উদ্দাবরুল আমরা তিনি সমস্ত কাজ তদবির করেন ব্যবস্থাপনা করেন তার দায়িত্বে এটা আপনার আমার দায়িত্বে নয় আল্লাহর এই ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো মানুষের দেওয়া নেই এই জন্য আমাদের বলা হয়েছে তোমরা খালি শুক্রিয়া আদায় করো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো আল্লাহ পাক তোমাকে সুন্দর একখানা দেহ দিয়ে মেধা দিয়ে চিন্তা শক্তি দিয়ে অর্থ দিয়ে তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন দুই নম্বর ওই তো কদা লোকমান লেব নেইয়া বুনাইয়া লাহাত শেখ বিল্লাহ যখন লোকমান তার সন্তানকে ওয়াস করছেন বাবা আইজুহু উপদেশ দিচ্ছেন কি মনবে প্রথম লাহাত শেখ বিল্লাহ বেটা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করো না প্রথম কথা হলো আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করো একটা গন গনবে না তোমরা কটা হলো প্রথমটা হলো শুক্রিয়া আদায় করা এরপরে তোমরা শিরিক করো না আর আমরা জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাই পীরের দরকার সেরকম হবে না জন্মের আগে তো তো মান্নত করি জন্ম হলেই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়া কবরে যে চলে যান দেখেন কি ডাকা আমাদের মহাস্থান ঘর আমাদের রাষ্ট্রীয় শাহমুখ দুম এসব জায়গায় সবাই এই সময় বাচ্চার মায়ের দেওয়া ছড়াছড়ি বিড়লদার মাদার চলে যান এদের কাজ হল এইগুলা বাচ্চা হলেই মান্নত করবে পেটে আসলেই মান্নত করবে আর হলেই দৌড়বে সেখানে ভাবক নাই যে কবরে শুয়ে আছে ও মরেনি ও আসলে বেঁচে আছে বলে নওজবিল্লা মানে জানে মিথ্যা কথা লিখে রাখছে কবরের ওই সব মাজারের ওক্ত মাজার বলে ওরা লিখে রাখছে যে আউলিয়াদের কোনো মৃত্যু নয় দলিল ইন আল্লাহ ইন্ন আউলিয়া খফন আলহি ওলাহম কি ওলাহম এহজানুন দলিল দিচ্ছে আল্লাহর আউলিয়ারা তাদের কোনো ভয় নেই কোনো চিন্তা নেই এই আয়াতে কিভাবে অপব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে যে অলিরা মরে না যে অলির জীবদ্দশা আমার সাথে সারাতে পারে নাই সে অলি মরার পরে এত শক্তিশালী হয়ে গেল শুনে সারা দুনিয়া লোকের আমার সাথে ভালো করে দেবে ও কিন্তু এটা বিশ্বাস চলছে আধুনিক যুগের উচ্চ শিক্ষিত মানুষের পর্যন্ত সেখানে হুমড়ি গিয়ে পড়ছে কোটি কোটি ঢাকা টাকা সেখানে ঢালতেছে এই সিরিক যেন আপনার সন্তান না করে কে করবো সন্তানের দোষ বাপ মার দোষ তার মহাস্থান করে আমি নিজেকে দেখছি ভাই এগুলো দেখা অভিজ্ঞতা মোর মোর গাছ থাকে না দেশে সব জবি করে মোর খাবে গে খাদামে খায় পির খায় নাকি পিত্তু পড়ি মরে আছে কহর মধ্যে ওর খাওয়া দাওয়া আছে খাবে যারা তাদের স্বার্থে এইসব বিশ্বাস তৈরি করা হয়েছে যে তোমার সন্তান কেউ ভালো থাকবে যদি এখানে তুমি হাজত দেওয়ার নাম দিয়েছে হাজত মানে আমার প্রয়োজন হে পীর তুমি যে মরে আসো আসো তুমি মরো নাই তোমার জীবিত আসো এই জন্য বলে ইন্তাকাল ট্রান্সফার ফ্রম ভূ পৃষ্ঠ টু ভূ গর্ব বুঝতে পারছেন ইন্তাকালে বাংলা কি স্থানান্তর না ওরা মৃত্যু বলে না মৃত্যু বলতে শেষ হয়ে গেল ওরা ইন্তকাল বলে খেয়াল করে দেখবো ইন্তকাল বার্ষিক কি আজকাল বলেছে না তো আমার ইন্তকাল মানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে ভূপৃষ্ঠে সত্তর বছর ছিল আর ভূ গর্বে চলে গেল সারা জীবনের জন্য এখানে যেমন কাজ করতো ওখানে গিয়ে আরও বেশি বেশি কাজ করবে এই সমস্ত পরিভাষাগুলো আমাদের দিয়ে বলে নেওয়া হচ্ছে সাবধান এই সিরিক জন্য আপনি করবেন না সন্তান দায়ী নয় দায়ী কিন্তু আপনি কিন্তু লোকমান তার সন্তানকে বলছেন লা তো শিখ বিল্লা তুমি যেন শিরিক করো না ইন্না শিরক আল আদুল আজিম শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় মহাপা তিন নম্বর অবস্থান আল ইনসান বে ওয়ালা দেখি হামলাত উম্মু ওহানে ওয়ালা বহানে শেষ করছি না তিন নম্বর হলো সন্তানের দায়িত্ব সে তার বাপ মার আনুগত্য করবে আমাদের তো বাপ মাই নাই বাবা প্রতিষ্ঠানের হেড মা আর এক প্রতিষ্ঠানের হেড বাচ্চা থাকবে কোথায় চাইল্ড হোমে সে কোথায় মানুষ হবে যদি বাড়িতেও থাকতে বুয়া এখন সাইড কেয়ার সেন্টার হচ্ছে ডে কেয়ার সেন্টার হচ্ছে না ইংরেজি দিয়ে সে ভরম দিয়ে নাম দিচ্ছে আর এক্সের মা কোথায় বাচ্চাকে আদর করবে কে মায়ের স্নেহ যে পায়নি সে সন্তান কোশ্চিন কালে সুন্দর সন্তান হতে পারে না গত সত্য বলি নাই পিতৃস্নেহ যে সন্তান পায়নি সে কোনো ভালো সন্তান হতে পারে না পৃথিবীতে যত বড় মানুষ জীবনে পড়ে দেখেন গিয়ে সব পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহের কারণে তারা বড় হয়েছে এখন এত দুনিয়াদার আমরা হয়ে গেছি টাকা এবং টাকা এক হাজার টাকা চলবে না বউ তুমিও চাকরি করো জি না সাত পিতার দায়িত্ব ভরণ পোষণ মায়ের দায়িত্ব সন্তান লালন এই আল্লাহ এই ভাগ বাটারাকে অস্বীকার করবেন যিনি তিনি আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন ভবিষ্যতে এমন অবস্থা হবে আপনি বুদ্ধ হবেন ছেলে আপনাদের তাকাবেও না তিন নম্বর হল আপনি বাপ মায়ের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়াটা শিখাবেন আর এক্ষেত্রে বিষয়টা আপনারা জানেন হাদিসটা যে মায়ের হক তিন রকম 
তিন গুণ আর মা বাপের হক এক গুণ কারণ বাপ শক্তিশালী মা দুর্বল এই জন্য মায়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে তিন গুণ তবে হ্যাঁ অন্য হাজি এসছে একদিন আল্লাহ রসুল মেম্বারে উঠছেন আমিন দুই দ্বিতীয় ধাপে আমিন তৃতীয় ধাপে আমিন সাহেব একটা জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ রসুল আপনি তিনবার আমিন কেন বললেন তো বলছে দেখো প্রথমবার যখন পা দিলাম তিনি জিবরিল আমাকে বলল যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল অথচ সে সে আল্লাহর কাছে মাপ করে নিতে পারেনি সে সবচেয়ে হতভাগা যখন দ্বিতীয় ধাপে উঠলাম তখন আল্লাহ পাক জিবরিল মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন হে মোহাম্মদ ছিনে রাখো যে সন্তান বৃদ্ধ বয়সে তার বাপ অথবা মা দুজনের একজনকে পেল অথচ তার দোয়া পাইল না এবং তার আল্লাহ কাছে ক্ষমা নিতে পারল না হই সন্তান ব্যর্থ সন্তান ব্যর্থ আমরা সবাই জানি মায়ের পায়ের তালে জান্নাত ঠিক না বাপের পায়ের তালেও যে জান্নাত এই আদিষ্ঠাদের প্রমাণ করে এই সন্তান যদি শেখে আমার এই বাপ আমার এই মা তারা যদি দুনিয়া না থাকতেন আমি কোশ্চিনগুলো দুনিয়া আসতে পারতাম না তো আমার জীবনের সবচাইতে বেশি কৃতজ্ঞতার হকদার আমার এই পিতা আমার এই মা এটা যদি হয়ে যায় তখন ওই সন্তান বাপ মাকে সম্মান করবে যে সন্তান বাপ মাকে সম্মান করে সে সন্তান চাষাদেরকেও সম্মান করে বড়দেরকে অটোমেটিক সম্মান করে দেখেন সমাজ সুন্দর করার জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থাপনা এরপরে ওই জাহাদাকালে অন্তঃসাকে বি মালা মা আলাই সালাকে বি ইলমুন ফেলাত হতেই হোমা বাপ মা যদি তোমাকে শিরিক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে তুমি ওই বাপ মার আনুগত্য করো না মানে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে বাপ মা যদি তোমাকে শিরিক করতে বলে তুমি শিরিক করতে পারবে না ফেলাত হতেই হোমা এখানে বাপ মার আনুগত্য করে চলবে না ইয়া মনাইয়া তিনটা চারটি গেল নাকি ইন ইন তাকো বেসকাল হাব্বাতে মিল খাট দেন ফেতা কপি সাখরা দিন হে বাচ্চা মন্দির রেখে দিও তুমি যদি কোনো পাপ করো আর পাপ করে পাপটা কেমন একটা অনুপরিমাণ পাপ যদি তুমি করো অথবা তুমি যদি কোনো পাথরের মধ্যে লুকিয়ে যাও অথবা আসমানে উঠে পালিয়ে যাও তুমি কখনোই লুকাতে পারবে না আল্লাহর কাছ থেকে কারণ ইন্ন আল্লাহ লতিফ উল খবির আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী এবং ভেতর ভাই সব খবর রাখেন বাপ শিখাচ্ছে ছেলেকে কোনো পাপ করা যাবে না অন্যায় করা যাবে না কোনো চমৎকার শিক্ষা যদি পাপ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো পারবে না কোথায় যাবে যখন একটা সন্তান বাবার কাছে ছোট বলে এগুলি শিখে নেয় সে কিন্তু আর অন্যায় করে না ইয়া বনে আকমি সালা পাঁচ নম্বর তুমি সালাদ কায়েম করো অমর মারুফি অন্যহাদে মনকার সৎ কাজের আদেশ করো এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকো অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করো অসবের আলাম আসাবক আর এ জন্য জীবনে কোনো কষ্ট আসলে তুমি তাতে সবর করো ধৈর্য ধারণ করো ইন্দাল কেবন আজমেল হুর এক আয়াতের মধ্যে তিনটা বিষয় এসে গেল এক যে তুমি সালাদ কায়েম করো দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে যেমন দেহে কোনো ময়লা থাকে না দৈনিক পাঁচবার সালাদ আদা করলে ঠিক তেমনি মনের মধ্যে কোনো ময়লা থাকে না প্রতিদিন সকাল উঠে এই জন্য আমরা মাদ্রাসায় আমাদের শিখাই সালাদ রসুল আমরা দিয়ে দিয়েছি যে যখন আল্লাহ রসুল ফজর সালাদ পড়তেন তারপর এই দোয়াটা পড়তেন আল্লাহম্মা ইন্নি আস আলুকা বলেন আল্লাহম্মা ইন্নি আস আলুকা ইলমান নাফিয়ান ও আমলান মুতাকাবলান ও রিসপন তৈবা হে আল্লাহ আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি ইলমান নাফিয়ান উপকারে এলেম উপকারে জ্ঞান যে জ্ঞান আমাকে শিরকে বেদাতে উদ্বুদ্ধ করে ওটা উপকারী নয় সে আমাকে জান নামে নিয়ে যাবে তো আমাকে উপকারী জ্ঞান দাও ও আমলাল মতকাবলান কবুলযোগ্য আমল করা তৌফিক দাও অরিসকান হাসানা পবিত্র রুজি দান করো প্রতিদিন সকালে আল্লাহ রসুলটা পড়তেন আমরা আমাদের সংগঠনের যত মর্জি দাস আমরা শিখাই যদি আপনি সকালে এই দোয়া পড়ে ঘর থেকে বের হন বলুন যখনই কোনো কাজ করবেন মনের মধ্যে ধাক্কা দেবে না তা আমি সকালে কি দোয়া করলাম আর করছি কোনটা তাতে মনার্থ হয়ে গেলাম মনে ফেলতে কাপড় চাইতে খারাপ এই প্রশিক্ষণ ইসলামের আছে নিয়মিতভাবে এটা যদি আমরা পালন করি ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান ভালো হয়ে গড়ে উঠবে ওলা দুঃসাহের খাদ্যকালীন নাস হে সন্তান তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় দাঁত খেঁচিয়ে কথা বলো না বাজে কথা মানুষ বলে না ওই যে খাসমা ফাজারা যেমন ঝগড়া করি বাজে কথা বলি অশ্লীল বাক্য আমরা শুনাই এবং জাতীয় সংসদগুলো কী যে হয়েছে আপনারা জানেন সব খেস্তি খোর গাওয়ার জায়গা হয়েছে 
সরকারের দল বিরোধী দলকে বিরোধী দল সরকারি দলকে দেশের যারা মূল নীতি নির্ধারক তাদের যদি এই দুশ্চরিত্র বান্ধ যদি তারা হয়ে যায় আমাদের অবস্থা কী হবে সর্বত্র এইগুলি চলছে না এটা হবে না ইসলামের আগে সম্পূর্ণ বিরোধী খবরদার তুমি দাঁত খিসি কোনো কথা বলো না তারপরে বলে তম সে ফিল অর্ধে মারা হা অহংকারী পদবিক্ষেপে জমিনের উপর চলো না তুমি খুব ঠাট ভাট নিয়ে চলো না মনে রেখে দাও ইন্না কালান তখন কাল জেবালা তুলা ইন্না কা ইন্নাল্লাহিবুল্লা মুখতার ইন ফখু নিশ্চয় আল্লাহ কোনো অহংকারী এবং গর্বিত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না অন্য আয়তে এসছে তুমি যত চেষ্টাই করো তুমি মাটিকে ফেটে মাটি ফেটে ভিতরে যেতে পারবো না আর তুমি আসমান ফেটে উপরে উঠতে পারবো না তাতে অহংকার চলবে না অহংকার আল্লাহ নিজস্ব চাদর আল কিবরিয়াও হৃদয় অক্সর ফি মাসিকে অগ্রজ মিন সহতেক তুমি মধ্যম গতিতে চলাফেরা করো অর্থাৎ তোমার আচরণ হবে মধ্যম গতি চরমপন্থী আকিদা চলবে না আজকে চরমপন্থী আকিদার কারণেই সারা দেশ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তার বিপরীত হলে শৈথুল্যবাদে আকিদা ওরা কিছুই করবে না জানাতে চলে যাবে দুটোই চরমপন্থী চিন্তাধারা আমাকে কাজ করতে হবে ফল পাবো কাজ নেই ফল নেই ঠিক অমনি করে আপনি কাজের নামে অকাজ করবেন পান থেকে চুন ঘষলে কবির গণা খুলবেন কবির গণা করলে সংসার কাবর হয়ে যাবে অথবা তাকে মেরে দেন রক্ত হালাল হবে এই চিন্তাটা হচ্ছে চরমপন্থী আকিদা এটা চলবে না এই জন্য তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে অগ্রজ বেন সাহতিক তোমার আওয়াজ হবে নরম চিৎকার দিয়ে ডাকা চলবে না ভালো শিক্ষক যারা আছেন খেয়াল করে দেখবেন তারা কিন্তু কোনো ছাত্রকে চিৎকার দিয়ে ডাকতে নিষেধ করেন ছোটোবেলা থেকে আমরা এগুলো শিখে আসছি আমাদের ওস্তাদের কাছে যদি কখনো চিৎকার দিতাম খাবারদার জোরে চিৎকার দিও না কাছে চলে দৌড়ে যাও গিয়ে তাকে কথা বলে আসো এগুলো আমরা ছোটোবেলায় শিখছি এক একটু এই আদব আমাদের থাকতে হবে ইন্ন আনকার আল্লাহ সোহাত আল্লাহ সাহতুল হামির মনে রেখে দিও সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ অর্থাৎ গাধার আওয়াজ বলে তুমি চিৎকার দিয়ে গাধার মতো আওয়াজ করবা এটা হবে না এই মোট এগারোটি উপদেশ শুরু থেকে এই পর্যন্ত প্রথমে আপনি আল্লাহ পাকে শুটিয়া আদায় করবেন অতঃপর আপনি শিরিক থেকে বিরত থাকবেন অতঃপর নিজের বাপ মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন এরপরে আপনি সালাদ কায়েম করবেন তারপরে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করবেন এরপরে ধৈর্য ধারণ করবেন সব কাজে এরপরে বলা হচ্ছে তুমি কোনো অবস্থাতেই দাঁত খেঁচিয়ে কথা বলবে না এরপর বলা হচ্ছে তুমি কখনোই চলার ফেরার সময় উদ্ধত হবে না চলবে মধ্যম গতিতে এবং কোনো অবস্থাতেই চিৎকার দিয়ে গাধার মতো আওয়াজ করে কথা বলবে না এই যে আদবগুলো এই শিখলাম আমরা সুরেলোক মানে এটুকু কি আমাদের বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট নয় এখন বাকিগুলো সব আসবে এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক যেমন শিরিক কাকে বলে আমি তো জানি না শিখতে হবে বই আসে পড়ে শিরিক সব মৌলিক কথা হচ্ছে আমি আল্লাহতে বিশ্বাসী অর্থাৎ আল্লাহর বিধানে বিশ্বাসী আল্লাহকে স্বীকার করলাম কিন্তু তার বিধান মানলাম না এটা কখনোই আল্লাহ পছন্দ করবেন না আল্লাহ যেমন করেন আরেকজন ঠিক তেমনি পারেন এটি বিশ্বাস করলে হলো শিরিক আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করাকে শিরিক বলা হয় আল্লাহর রাজাক রুজিদাতা আমি বিশ্বাস করলাম অমুকও রুজি দান করতে পারে শেরেক ঠিক যেমন ফেরহান বলেছিল হে বনু ইসলাহ আমি কি তোমাকে নিয়মিত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি না অথবা আমি তো আল্লাহ আনার রব্বু কুমার আল্লাহ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব ফেরহানের কথা যুক্তিপূর্ণ ছিল কারণ তিনি সবাইকে খানা পিনার ব্যবস্থা করতেন আমাদের সরকার আমাদেরকে রেশন দেন বেতন দেন অথবা আমাদের সরকার আমাদের রুজির মালিক যুক্তি ঠিকই আছে ফেরহানের এই যুক্তি আমরা যদি বলি তা আমরা কিন্তু শেরেক করে ফেললাম ঠিক অমনি করে যদি মনে করি আল্লাহ সন্তান দাতা মুখে স্বীকার করছি কিন্তু না ওই পিরির ওখান দিয়ে মোর না খাসি মেনে আসলাম কিন্তু সন্তান হয়ে গেলে খাসিটা গরিব মানুষ পাবে না ওই পীরের ওই মুরিদগুলো পাবে এটা হয়ে গেল শেরিক গাড়ি যাচ্ছে ঢাকা বিড়ালদের মাঝে সামনে গিয়ে গাড়ি স্টপ হয়ে গেল অথবা ষোলো হলো জানলা খোলা হলো টাকা ফেলা হলো ব্যাপারটা কি ওই কবরে দিয়ে গেলাম এই কবরে দিলাম এর কারণে আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না শেরিক আপনি বিবাহ করেছেন নতুন নববধূ এখন আপনি সঙ্গে তো সাক্ষাতই হয়নি বউ কিনে চললেন পীরের দরকার আমি নিজে দেখেছি সাতক্ষীরাতে ঢাকাতে যাচ্ছে সাতক্ষীরা এই আহসানের খাঁসন খান বাহাদুর পীরে দরগায় লাকেলি একই ফেরি দিয়েছিলাম হঠাৎ থেকে বউটা 
টাকা ফেলে দিলে পানিতে আমার কিউরিসিটি জাগলো ওর হাজব্যান্ডকে বললাম ভাই ওটা কী করলো টাকা ফেললো কেন তো হচ্ছে মা মাদারেকে দিলাম মাদারিটাকে উনি হচ্ছে নদীর মালিক তো ওনাকে খুশি করলাম আমি বললাম আপনি কি মুসলমান না হিন্দু তাহলে মুসলমান তাহলে হিন্দু সেই খারাপ হিন্দুরা তো মাদারি মানে না নিয়মিত সালাপ পড়ে তাও শেয়ার করলে হ্যাঁ আমি নামাজ পড়ি এই যদি এটি হলো শিরিক আল্লাহ যে কাজ করেন সেই কাজ যদি আপনি অন্যকে শরিক করেন এটা নিঃসন্দেহে শিরিক এই শিরিক করে কোশ্চেন করলে আপনার সারাদিন পাঁচ হাজার টাকার দশ হাজার সালাপ দাদা করেন কিচ্ছু আপনার এই শিরিক থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে ইন্নাল্লাহর জাবুল কবতুল মাতিন হে অভাবী মানুষ হে ক্ষুধার্থ মানুষ আল্লাহ যে রুজির মালিক দেখো তাকাও ওই আকাশের চুরে ওই পাখিগুলো দেখে তারা তাকদু হিমা সাম তারু হবে তা না আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো পাখিগুলোর দেখে সকালে বাসা থেকে বের হয় ক্ষুধার্থ অবস্থায় সন্ধ্যায় ফিরে আসে পেট ভরা অবস্থায় ওদেরকে যে আল্লাহ রুজি দেন তোমার সন্তানকে ঠিক সেই আল্লাহ রুজি দান করবে তো রুজির জন্য তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে না এ ওমা আমিন ধাপ বাতে আলদুল্লাহ আল্লাহ রিস ওহা পৃথিবীতে এমন কোন বিচারশীল প্রাণী নেই যার নিজেকে দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজে গ্রহণ করেন নাই বিশ্বাস মজবুত দুর্বল তখন যখন দেখে যে হুজুরকে টাকা না দিলে তো হুজুর যদি বাধা দেয় সুপারিশ না করে তো তালা দেবে না এই বিশ্বাসটা হলো শির কী বিশ্বাস শিরের থেকে মুক্ত নির্ভেজাল তহির বিশ্বাস আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ ঠিক অমনি করে যাবতীয় দিনের কাজ করছেন কিন্তু দিনের সঙ্গে রসুলের সঙ্গে যোগ করেছেন কোন ইমামকে বা কোনো মজাবকে আর শিরকে ফের রিসালা রিসালাতের সঙ্গে অন্য কাউকে যদি যোগ করেন ওটা হলো শিরিক চলবে না হাদিস পাওয়ার পরে যা বরাদ আল আসার বাতাল নজর যখন হাদিস নাজিল হয়ে যাবে সমস্ত রায় কেয়াস সব বাতিল হয়ে যাবে হাদিস জানতেন না ঠিক আছে হাদিস পাওয়ার পরে আর কারো কোনো বক্তব্য চলবে না যত বড় আলেম হোক পীর হোক ইমাম হোক কিছু চলবে না এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি আপনার যদি থাকে ইনশাল্লাহ আপনার ছেলে স্বাধীন চিত্তের সন্তান হবে ওই স্বাধীন সন্তানে তার দো আল্লাহ বা কবুল করবেন আপনি কবরে গেলেও ইনশাল্লাহ তার দো আল্লাহ কবুল করে আপনাকে জানাতে দেবেন আমরা ওই সুসন্তান চাই যে সন্তান আমার নিজের জন্য উপকার লাগবে যে সন্তান আমার দেশের কল্যাণে আসবে যে সন্তান আমার পরিবারের কল্যাণে আসবে আমরা ওই সন্তান কামনা করি আল্লাহ পাক আমাদের সন্তানদেরকে তার মকবুল তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং কেমতের মাঠে যেন ওই সন্তানদের সঙ্গে তার বাপ দাদাদের সঙ্গে জান্নাতে একত্রিত হওয়া তফিক দান করে আল্লাহ পাক আমাদের সেই দোয়া করি আকুল কলি হাজ আস্তাকুল আলী আলকুম আলি সাহেল মুসলিমিন